ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி அப்படின்னா ஃபிஷ் குழம்பு தாங்க நான் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து ஃபிஷ் குழம்பு நான் டெலிகாஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து தேங்காய் வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது வந்து வெறுமனே பச்சையாகவே அரைச்சி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து அந்த லிங்க் அனுப்பு நீங்கள் போய் ஒன்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ ஃபிஷ்ஷு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அது கூட வந்து நம்ம ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க எல்லாமே கொஞ்சம் க கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க ஏன்னா குழம்புலேயே நம்ம வந்து எல்லாமே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஹாஃப் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடரும் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சோண்டு உப்பும் போட்டு நல்லா வரைவி எடுத்து கொஞ்சம் ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படி ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ மசாலா எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் ஒரு சின்ன தேங்காய் ஒரு தேங்காய் நான் எடுத்துருக்கிறேன் அது கூட வந்து ஒரு ஸ்பூன் பெப்பரும் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகமும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் போட போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் காரம் எடுத்துக்கோங்க நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் அதில் ஆட் பண்ணுறேன் கூடவே வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து மூணு ஸ்பூன் வந்து கொத்தமல்லி பொடி அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம மூணு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடியும் ஆட் பண்ணியாச்சு கூட சின்ன வெங்காயம் அது ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் பூண்டு ரெண்டு பூண்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஸ்மூத்தாகவே இருக்கணுங்க கொஞ்சம் குற குறை இருந்துச்சுன்னா குழம்பு டேஸ்ட் கொடுக்க ஸோ நல்லா ஸ்மூத்தாகவே நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா நான் ஊற்றிருக்கேன் நல்லா நான் காஞ்ச உடனே கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு போட்டு அப்புறம் வெந்தயம் நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம் வெந்தயம் வந்து கொஞ்சம் ஹாஃப் ஸ்பூன் போதுங்க ரொம்ப வெந்தயம் போடாதீங்க கசப்பு கொடுத்துரும் ஸோ கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் போட்டால் போதும் அப்புறம் கருவேப்பிலை புரிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இதில் கெட்டியாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஊத் ஊற்றிக்கோங்க ஸோ மீன் குழம்பு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக தாங்க இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்காது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கல் உப்பு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு நீங்கள் புளி கரைச்சி கொஞ்சம் கெட்டியாகவே அரைச்சி நீங்கள் அதே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ புளிப்பு எல்லாமே ஒன்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம மீன் இதில் ஒன் பை ஒன்னாக போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொதி வரட்டுங்க கொதி வந்தோடனே மீன் போட்டுக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் எல்லாமே நம்ம மீனில் வரவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதனால் என்ன கொடுக்கணும்னா உங்களுக்கு ஃபிஷ்ஷில் எல்லாமே ஊறி போய் இருக்கும் ஸோ ஃபிஷ் சாப்பிடும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் தடை வச்சுருக்கேன் நான் தடை வச்சுட்டு ஒன்பை ஒன்றா இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நல்லா கொதி வந்தோடனே கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஈஸியான குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சிங்க ஸோ போட்டுட்டு நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்தோன்னா பச்சை வாடை எல்லாமே போன உடனே நம்ம வந்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில் வந்து வெறுமனே ஃப்ரை எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணாமல் நீங்கள் கடைசியில் போட்டிங்கன்னா அந்த குழம்பு வந்து நல்ல மனமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் கருவேப்பில் கடைசியில் போடுறது ஸோ நல்லா கொதி வரட்டும் பச்சை வடை எல்லாமே போன அப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எல்லாமே போ பச்சை வடை எல்லாமே போயிடுச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபிஷ் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சிங்க ஸோ ரொம்ப லேஸியாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி குழம்பு பண்ணும்போது டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் கிச்சனில் ரொம்ப நேரம் நிற்கணும்னு தேவையில்லை டக்கு டக்குன்னு பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க ஃபிஷ் குழம்பு ரெடி ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் அட்டகாசமான ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் பபாய்